د خبرونو سر ټکی د بلخ والی د الوتکې پر ناستې بندیز حکومت عطا محمد نور ته اجازه ورنکړه چې د کندهار په جوړی دون کې غونډه کې ګډون وکړي رهبری حکومت ما را اجازه رسن به کندهار نداد یک خود یک حرکت اختلاف قانون نشه ای توکو پروران دی بی پایل مبارزه ده ده غولای ده نشه ای توکو ادارای پروران دی جدی مبارزه پایل کرده خلا هم کخ تا و پلوری دوام لری او ده شمالی کوریا ده تو غندوی از میلو پایلی دونالد ترامپ د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې دغه کوریا سره خپل سیاسي او سوداګریزې اړیکې پرې کړي د ځواکمن راب په نامه السلام علیکم تاسو له یک تلویزیون څخه د پښتو خبري ټولګلی دون کې استای زمو کوربنه خطره صفه یمه د بلخوالی عطا محمد نور وای حکومت کنده هر ته له سفر بیرته وګرځوه عطا محمد خپل فیسبوک پاړه کې د یو خبر شوې ویډیو په ترس کې ویلي غوښتل یې د کندهار په تفاهم شورا کې ګډون لپاره کنده هر ته ورشي خو د حکومت مشرتابه ورته د تګ اجازه ورنکړه نوموړي د حکومت دا چلند د اخلاقي اصولو او د ملي ګټو خلاف وباله او په وینا د حکومت ستنې به کمزوري کړي خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی و رهبری حکومت ما را اجازه رسن به کندهار نداد یک خود یک حرکت اختلاف قانون غیر قانونی غیر اخلاقی و غیر انسانی است با تعصب که این حرکت حرکت غیر ملی د لغمان ولایت په یو شمیر سیمو کې د کوکنارو د کښت سربیره په مرکز مهتل لام کې په ښکاره توګه نشه یې توکي پلورل کیږي د دغه ولایت د نشه یې توکو پر وړاندې د مبارزې مشر وای سرل دی چې دغه ولایت کې د نشه یې توکو پر ضد یدی مبارزه پیل کړې خو لا هم دغلته د کوکنارو کښت او د نشه یې توکو پلور تر سترګو کیږي قومي مشران وای حکومت دی بزګرو ته د کوکنارو د کښت بدیل ورکړي لغمان د هیواد په ختیځ کې هغه ولایت دی چې ډېرې وګړي په کروندو کې په کارونو بوخت دي د دغه ولایت قومي مشران وایي سره دی چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا کمپاینونه شوي خو لا هم په یو شمېر نام نه سیمو کې کوکنار کرل شوي دوی وایي که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ور نکړل شي نو دغه کښت به په لغمان کې عام شي قومي مشران وایي د لغمان په مرکز مهتر لام کې نشه یې توکي په ښکار اپلورل کیږي خو حکومت تر اوسه څه نه دی کړي نو څوک ډېر زمیندار سړی به د جریب پټی ولري نو په جریب کې به ته باندې خپل د غوا د پاره د فصل د پاره شفتل هم کوي غنم به هم کوي او څه کړل شوي نو هغه په ټیټه پیمانه اوس عام په هوا روان ده چې باید بیخي دا صفر ته ورسیږي تجارت واقعا ټول لغمانی ورونه زمونږ د دې نه خبر دي چې په دې باندې هیڅ قسم پابندي نشته ده او نه څوک چا سره یره او خوف دا شته دی چې زه به دا خرس کوم او نه چې ونی ول شم د قانون پنجو ته ورکړ شم بلخوا د لغمان ولایت د نشه یې توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس په دغه ولایت کې د کوکنارو د مخنیوي په غونډه کې وویل سره له دې چې د کوکنارو د کرلو د مخنیوي لپاره یې کمپاینونه پیل کړي خو اوس هم په دغه ولایت کې کوکنار کرل کیږي شیر آغا تلاش منی چې اوس هم په دغه ولایت کې د نشه یې توکو پیر او پلور دوام لري خو زیاتوي د دغه کاروبار د مخنیوي لپاره د امنیت ټینګښت لازمي دی ټولې د بدبختي از اقتصاد صورت از دم نامنی صورت میگیره با شما مالی ما از برای ما شما که هر قدر که نامنی زیاد میشه ما خدا کشت کوکنار بشه هر قدر که قانون کم فرما میشه ما خدا کشت کوکنار کمتر بشه و ما تانستیم و سال گذشته که قسم کمانوس بنی از دار کرد که امروز محفل ایرام که ما داشتیم تا بخاطر جلوی در از کشت کوکنار بود بشه قومی مشران وای واس په یاد ولایت که دی حکمت لخواد کوکنار و ازرار رو پاڑا کمپاینو نو غنده کی کی خو زیاتوی ترغی چې د دغه بوټی بدیل بزګرو ته ور نکړل شي کوکنار به کرل کیږي په کندهار کې د کبانو کاروبار مخ په ډیرې دودی او تر دې مهال له اته سوه زیات د کبانو فارمونه شته دي چې سلګونو ځوانانو ته په کې د کار زمینه برابره کړې په کندهار کې ډیر کسان د کب له غوښې ګټنه کوي د ماهیانو فارم لرونکي وایي چې دولت باید د دوی کاروبار ته پاملرنه وکړي
لګښت یې لږ خو ګټه یې ډېره ده په کندهار کې د ماهیانو دا ډول اته سوه پاره منسته چې دوه سوه اویا یې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې جوړ شوي دي د ګاونډیو هېوادونو څخه د ماهیانو د واردولو پر مهال ستونزو او د افغانستان په ګمرکونو کې د محصول اخیستلو پیچلې سیستم فارم لرونکي اړ کړي دي چې په کور دننه د ماهیانو د نسل اخیستنې او روزنې مرکزونه جوړ کړي که یو سړی و خپل باغ یا د کشت لپاره د اوبو د ذخیره دولو لپاره یو ډم ولري که د دغه اوز لپاره دی ولاړ شي ډېر نه دوه زره یا پنځلس سوه دانې مایان ور واچوي هغه مایان دلته دوه زره یا پنځلس سوه کیلو کیږي چې یو کیلو شو نه چې دوه کیلو درې کیلو ته ورسېږي که چیرې د ده لپاره یو کیلو شي هم دلته یو نیم لکه افغانۍ دوه لکه افغانۍ ور جوړي د ده لپاره ډېر شی د پارمونو جوړېدا په دغه ولایت کې کاري فرصت هم پیدا کړي او د کندهار په اته سوه پارمونو کې شاوخوا پنځلس سوه کارکوونکي په کار بوخت دي په لویه کچه د کبانو د غوښو کارول او د دغه صنعت لاړخه زیاته ګټه په دغه ولایت کې تر بل هر وخت د ماهیانو روزلو ته لیوالتیا زیاته کړې ده میاشت چې شل زره کیلو غوښه موږ بازار ته وړاندې کوو د دې فارمونه اما د بازار تقاضا چې د کومه سروې مو چې کړې ده د میاشتې نوي زره کیلو غوښې ته اړتیا ده چې د کندهار تقاضا پوره شي د کندهار مناسبه هوا او د اوبو سرچینو ته پراخ لاسرسی د ماهیانو د روزلو لپاره غوره چاپیریال بلل کېږي د دهلی بند چې د کبانو د روزلو لپاره غوره سیمه بلل کېږي فارم لرونکي وایي د حکومت لاړ خو ته پام نه دی سوي فارم لرونکي په کور دننه د ستونزو د هواري په موخه د ماهیانو د نسل اخیستنې لپاره د معیاري مرکزونو جوړېدا خورا اړین ګڼي پخوانی چې لیکي په عادي سیستم کې چې مثلا په کولاده سیستم نه وي د اصلي سیستم نه وي شل زره شیان کېږي او که په عصري سیستم کې نیوې زره شیان کېږي په یو لکه کېږي په افغانستان په خاص ډول په کندهار کې د ماهیانو د شکار لپاره د بېلابېلو طریقو څخه کار اخیستل کېږي مثلا د کبانو نیونکي اوبو ته لاسي بمونه ورغورځوي او یا هم د بر کرینټ ورکوي چې دغه چاره د ماهیانو د نسلونو د منځه تلو په معنا ده که څه هم افغان حکومت د ماهیانو د نسلونو د ډېرښت لپاره هېڅ نه دي کړي خو د ماهیانو د ښکار دغه ناوړه ډول مخه یې هم نه ده نیولې جاوید احمد تنویر یک تلویزیون کندهار په افغانستان کې د پریګنده ملاتړ ماموریت خومندان جنرال جان نیکولسن وایي که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو پر ضد ګام پورته نه کړي پر دغې هېواد به سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات والی ومومي د ناټو دغه لوړ پوړی چارواکی چې د پولیسو ځانګړې قطع ځواکونو د چمتووالي لیدلې لپاره د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ ته تللی و وایي امریکا به د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې تر پایه په افغانستان کې پاتې شي له دې سره د پولیسو د ځانګړې قطع ځواکونو عمومي قومندان خبرداری ورکوي که چیرې ترهګر له ترهګریزو ګامونو لاس وانخلي له منځه به یې وړل شي د لوګر ولایت په محمد آغا ولسوالۍ کې د ځانګړو پولیسو درې سوه درې دېرش قطعه د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن چې له یاد قطع څخه د لیدنې په موخه راغلی ترهګرو ته خبرداری ورکوي چې له خپل سر څخه د بریا خوب بهر کړي نوموړي چې د خپلو ځواکونو په ډله کې خبرې کولې وایي امریکا به د ترهګرۍ پر ضد د جګړې تر پایه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونو په خوا کې پاتې شي زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په افغانستان کې به د ترهګرۍ پر ضد د ناټو نړیوال ائتلاف او د امریکا متحده ایالاتو مبارزه دوام وکړي موږ تر هغې چې دغه جګړه مو بریا ته نه وي رسولې د تاسو په خوا کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته دوام ورکړو او دغه جګړه به بریا ته ورسوو له بلې خوا دغه څلور ستوري امریکایي جنرال وایي د همګړۍ له پاکستان سره په لوړه کچه خبرې دوام لري څو دغه هېواد د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي خو خبرداری ورکوي که چیرې اسلام آباد په خپله خاوره کې د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د طالبانو او اقانی شبکې مشرانو پر ضد اقدام ونه کړي دغه هېواد باندې به سیاسي او اقتصادي فشارونه زور واخلي تاسو هم کېدای شي وپوهېږئ چې د همګړۍ په لوړه کچه د امریکا او پاکستان ترمنځ خبرې روانې دي څو دغه هېواد اړ کړي چې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي خو که چیرې پاکستان له ترهګرۍ څخه د ملاتړ تګلارې ته دوام ورکړي امریکا به د دغه هېواد پر ضد سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي د دې په خوا کې جنرال نیکولسن د اقانی شبکه یو جدي ګواښ بولي او وایي چې په کابل کې د آلمان سفارت پر وړاندې د اقانی شبکې ځانمرګی برید د نړیوالې ټولنې پر ضد برید و 
کېدای شي په یاد ولرئ چې په کابل کې د سږ کال مې میاشتې په یو دیرشمه نېټه د آلمان سفارت پر وړاندې د قانوني شبکې ځانمرګ برید نه یوازې د حکومت خلکو او افغانستان پر ضد برید و بلکې د نړیوالې ټولنې پر ضد برید و په دغه برید کې د لویدیز هېوادونو شاوخوا نه روغتونونو هم زیان ولید دلته د پولیسو ځانګړی قطع چې تر ډېره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ماموریت پر غاړه لري د خپلو عملیاتو جریان دغه څېر نندارې ته وړاندې کوي د شپنو عملیاتو تر سره کولو غو سرتېرو سره مرسته کوي چې کلابندي کې دي د ځمکنیو هوایي عملیاتو تر سره کېدل او د امنیتي ګواښونو لمنځه تلل د کارونو په محور کې دي د دغه ځواکونو قمندان د ترهګرۍ پر ضد د دوه تر درې ساعتونو پورې د شپنو عملیاتو له تر سره کېدو خبر ورکوي پیام آخر ما بر هراس افغان است که کسی که اگر از افغانستان است و همکاری میکنه با ایراس افغان ها دست بکشن وطن خدا و ایران نکنن مردم خدا نکشن پل و پلچک و بالاخره دارای آمه و آمل منفیر از بین نبرن باعث نارامی مردم نشوند اگر انجام بتنی اعمال خشونت ها طبعا که قطعات خاص شامل صادق ترین فرزند های از ملت افغانستان است و اینا هم با وقت و زمان به جوابشان پرداخته در گذشته هم بعد از هم خاط پرداختن د کورنۍ چارو وزارت کې چارو واکی وایي چې د همګړی د ځانګړو پولیسو قطع شمیر څه باندې پنځه سوه تنو ته رسیږي خو جان نیکولسن ټینګار کوي چې د ځانګړی قطع د سرتېرو شمیر به دوه برابره شي د کورنۍ چارو وزارت چارو واکو په وینا د درې سوه درې دېرش ځانګړو پولیسو قطع تېر کال په هېواد کې له زیات خپل واک او یوویشت نور د بهرنیو سراکارانو تر نظر لاندې عملیات تر سره کړي دي د پاکستان د توغندی ویشتلو ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په تړاو د افغانستان حکومت یو پلاوی پرون اسلام آباد ته سفر وکړ دغه پلاوی د پوځ لوی درستیز د مرستیال جنرال حبیب الله حصاري په مشرۍ دغه هېواد ته تللی پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په پوله ایزو برخو زرګونه توغندي ویشتلي چې د ډېر شمېر ملکي کسانو ژوند یې اخیستی له دې سره سم پاکستان تر اوسه د ترهګرو د خوندي پټنځایونو پر وړاندې هم ګام نه دی پورته کړی د افغانستان او پاکستان د پلاوی د تګ راتګ بهیر دوام لري د افغانستان حکومت یو پلاوی چې په جوړښت کې د ملي دفاع بهرنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت او ملي ریاست چارواکي دي پاکستان ته تللي دي پاکستان ته د دغه پلاوی د سفر موخه د ډیورن کرښې لاخوا د ترهګرو تګ راتګ او د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځیانو د توغندوی بریدونو څخه مخنیوی بلل شوی هدف سفر شان هم ملاقات با مقامات پاکستانی است که در مورد راکت هایی که اونا از او طرف خط انداخ میکنن د او مورد امرایشان گپ میزنن که ای راکت های بی مفهوم و بی شرمانه را باید از او اینا بند کنن و اندخته را اجرا نکنن به طرف از او طرف خط د لوی درستیز مرستیال جنرال حبیب الله حساری د یو پلاوی په مشتر کې دی او نن به له پاکستانی چارواکو په ځانګړې توګه د دغه هېواد له پوځیانو سره لیده کاته وکړي وروسته کلونو کې د افغانستان او پاکستان پلاوی تګ راتګ پایلې نه دی لرلی رفت و آمدهای کنونی نمیتونم بسیار موثر باشه به خاطر اینکه هر دو طرف تا به حال استراتیجی های دقیق خود در قبال مسائل بنبست کنونی افغانستان و همچنین راه های برون رفت از بنبست کنونی افغانستان طرح نکردن ی عدم موجودیت استراتژی دقیق با صورت کلی ابهام است که همیشه در تمامی جلسات مطرح شده و طرفا روی حتی تعریف دشمنهای مشترک و دشمنهای خصوصیشان به تفاهم نرسید. دی افغانستان حکومت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې اسلام آباد یې کله په افغانستان کې د امنیت ټینګښت او د کرښې اخوا کې د ترهګرو امن په نازاین المنزتلو کې په رښتینې توګه همکاري نه ده کړې. ولس مشر د اسیا زړه هی وجود د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په مخه پرون ماښام د آذربایجان پلازمینې باکو خار تلار د افغانستان دولت تملری چې برخه وال هی ودونه د سیمه ایزو هم کرایو ترګرای پر وړاندې د مبارزې په تړاو یو څرګند پایلې ته ورسیږي ټاکل شوی د سیمه ایزو هم کرایو په تړاو د دغه چارواکو پریکړه نن د اسیا زړه هیوادونو د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې ځای شي د یو شمېر هیوادونو استازي په افغانستان کې جرمي اقتصاد داعش او نشه توکي د سیمې امنیت لپاره لویه ننګونه بولي 
باکو دا سیاز لکن فرانس تر سرکول لپارا چم توال نسی دلتا دا سام یا للپلو چارواکو غونده دا چه دا سیاز لپا کنفرانس که با پا پراتوس تونزو او ننگاونو رایا چونی بکلی افغان حکمت هم تمال دی چه دا سام غونده با وکاوله شی پا سیما که دا پراتو ننگاونو پا زنگلی توگا ترح گره پر بلان دی گره حکلی تا ورسی فردا مجلس وزراء است و یکی از موضوعات مهم بر مجلس فردا تایید ایلامی امروز است و یک بار دیگه تاکید و تایید کشورهای منطقه بر در ارتباط به موضوعات امنیتی و صلح در افغانستان و تامین امنیت و صلح در منطقه په هغه څه باندې چې په دغه غونډه کې پرون را چونه وشوه د نن ورځې لپاره به کار ورته آسان شي زکه د دغناست پریکړې به د اسیا زړه په نننی کانفرانس کې د یو اعلامې په ترڅ کې وړاندې شي د هیواد بهرنۍ چارو وزارت هم ترهګري د سیمې لپاره ګډ ګواښ بولي در اعلامیه های قبلی پروسی قلب آسیا و در اعلامیه امسال هم اشاره با او میشه و از همه مهمتر یک ذهنیت واحد وجود داره که در منطقه باید یک صدا یک جا علیه مبارزه در ارتباط به مبارزه علیه تروریزم باید یک میکانیزم واحد وجود داشته باشه در ترهگره پروبلاند مبارزه سیاسی و اقتصادی همکاری در نشه توکو قاچاقچان پروبلاند گرد مبارزه در کدواله سونزه در اسی از کنفرانس که در باس لمهم و برخود سخش میرل کیگی چه پرون در سام غنده که پاره خبری وشد. ده ولس مشره مانای دویم راستیال سرور دانش و یقوی چه انسانیت او انسانی ارزختونه ده مسلمانان و او غیر مسلمانانو ترمنز گداری کنه بولی دایشی تفکر لری دانش دایشی تفکر اسلام چه قین حراف بولی او تینگر کهوی چه ده دین پنوم نه نای تند لری اسلام پالو سرحیز ده ولدی کنه لری او ده اسلام پنوم او سنای جهاد وی جاری وی رو ترور ده یاد ده از رات خدیجه تلکبرا علمی و فرهنگی نندارتون با دقا نندارتون که دیوال اسم شردوه مرستیال پخوا که دیران سفیر ده قم و زی سخی اشمیر دینی علما ده پارلمان زینی غری او ده افغانستان اشمیر دینی علما و گدون کرده دیوال اسم شردوه مرستیال دایش و انفکران لیسلام سخه منحرف بولی و تینگار کبی لیسلام سخه ناسم لیدلوری و سکار ده تر سوالی چه دیره دینداران دخپل ایمان اقانیت پر نزبت شک وکلی. سروردانش پا سیاست و اقتصاد که دیخه زوانده و حضور دی اسلامی ارزختون و لمخی بولی او دیغ و کسان باورو نردوی چه خپل خزی دی اسلام پا نوم پا خپل و کورونو که زندانی کردی نموره دی اسلام پا نوم روان جهاد، جگره، ترور و وحشت بولی اما هم چه امروز در دنیا اسلام با عنوان بازگشت به اسلام اولیه و در پیش گرفتن رویه ی اصراف جریان دارد رفتارهای زشت غیر انسانی و غیر دینی گروه ها و اشخاص است که تفسیر کرد و قرائت غلط از دین دارند و تأصف جهاد جاری به نام اسلام در حقیقت جنگ، ترور، وحشت و ایرانی و با آتش کشیدن مسلمانان است دانش دو پختن مطرح کوی چه آیا ده مسلمانان و فرقی لی او بل سرگردی عریق لری یا نه؟ او آیا انسانیت او انسانی ارزختونه ده مسلمان او غیر مسلمان گرد علی که ده که نه؟ نموره ده غو کسان و مفکوره چه ده غد و پختن و تمن فید زواب وی دایشی بولی؟ اندیشه دایشی و تکشیری مبتنی بر این اصل است که فرق اسلامی هیچ نقطه مشترک با هم نداره و تنها یک گروه بر حق است و دیگران همه بر باطل افغانستان که پورسته که در شویگان پا مقد از زایی نوباند برید و نزور اخیسته ای چه پورستی مورد که در دشت برچی پا امام زمان جماعت که لشپک پنز و زیاد منز که اون که او وجل شول چه دیاد برید مسئولیت دایش پر غاره واخیست یوش میر کرده لا هم حتا که وی حکومتی دارو که در سماونو مخنیفه وکری در ملکی خدمتون و ویداری اصلاحات و در زنگری کمیسون مشر نادر نادر تر نوک لاس وحنا او ده ورتیانشت والای ده سامونو پروراندی لاملونه بولی 
نادری د فساد لمنځه وړو او د کسانو پر ګمارلو کې د سیاستوالو د لاسوهنو پای ته رسول د دغه پالیسي جوړونکې ادارې له کاری لومړي توبونو بولي او ټینګار کوي حکومتي تسکا د قانون مند کې دول پر پراخ او سماونو ترتیا لري هغه څه چې تل په حکومتي ادارو کې د نیوکو سره مل دي فساد قانون ماتونه او د وړتیا څخه لري د سیاسي مشرانو لخوا د وګړو ګمارنه په تازه پیښه کې د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې رئیس د یک ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د فساد له منځه وړل په ګمارنه کې د زورواکۍ مخنیوی او ظرفیت جوړونې خبره کوي اونایی ده که حراس دارن که اشغال ادارات از دستشان خارج شوه اونایی ده که حراس دارن که ادارات اگه قانون محور شو و ساحه بر اونا محدود میشه اونا هر لحظه جلو اصلاحات میگیرن نادری په پروژو کې د سیاسونو لاس وهنه فساد او داسې نور کړنې په وزارتونو کې د بودجې نه لګښ لامل یادوي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به دغه اداره د ټولو هیوادوالو هنداره وي لبل لوري د حکومت دغه لوړپورې چارواکې د حکومتي پیسو بې ځایه تلل د حکومت په چارو کې لاس وهنه یادوي او ټینګار کوي د سولې او پراختیا نوې تګلارې پر بنسټ به حکومتي ادارې قانونمندې شي او پراختیا به هم اسانه شي قرارداد به اقتدار محدود می رفت کیفیت کار پایین می آمد و نهایتش پروسه های تدارکاتی طولانی می بود باز پرداخت ها بسیار به صورت بطی صورت می گرفت و افساد دهش وجود داشت لکه څنګه چې اصلاحات وخت ارتیا لري اوس به په تمه شو چې د حکومت تازه هڅې څومره کولی شي په حکومتي بنسټونو کې فساد له منځه یوسي او څنګه کولی شي د سیاسونو لاسوهنې په حکومتي ادارو کې بند کړي هغه موخه چې د وخت په تېرېدو سره به په ډاګه شي کابل پرون د کارګرو ماشومانو د انځورونو د نندارتون کوربه و څوارلسو کارګرو ماشومانو د نورو هغو کارګرو ماشومانو انځورونه واخیستل او د دغو ماشومانو ژوند یې نندارې ته وړاندې کړل د دغه نندارتون موخه کارګرو ماشومانو لپاره عدالت غوښتنه بلل شوې د مخابراتو وزارت هڅه کوي چې په یو نوي سیستم کې د ټیلیفون لګښتي کارتونو د لس سلنه مالي راټولولو بهیر کې روڼتیا رامنځته کړي دغه وزارت کې مسولین وایي چې دا یو بشپړ سیستم وي او روانې ننګونې به هوارې کړي د ایم ټي این مرستندویه بنسټ شپږ سوه زده کوونکو لپاره په وړیا توګه د زده کړې زمینه رامنځته کړې د دغه پروګرام موخه هغو زده کوونکو څخه ملاتړ بلل کېږي چې د زده کړې مینه وال دي خو مالي ملاتړ نه لري د پوهنې وزارت د ځوانانو معینیت او څو نورو ریاستونو د دغه پروګرام په ازموینه کې لږ تر لږه دوه زره کسان ور وپېژندل چې له ازموینې وروسته پنځه سوه تنه یې په وړیا ډول د زده کړې او کلن پروګرام ته بریالي شول او د دغې خبرې ټولګې په پای کې د هېواد له بهره دا چې د شمالي کوریا د وروستي توغندوی د ازموینو په غبرګون کې امریکا د نړۍ له ټولو هېوادونو غوښتي چې له پیونګ یانګ سره خپل سیاسي او سوداګریزې اړیکې پرې کړي د ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا استازه ولې ویلي چې ډونالډ ټرام خپل چینی سیال څخه هم غوښتي چې شمالي کوریا ته د نفتو صادرات بند کړي هیلې ویلي دي امریکا جګړه نه غواړي خو د جګړې د رامنځته کېدا په صورت کې شمالي کوریا به په بشپړ ډول له منځه یوړل شي خبری طول گمو پا هم دی زای پای تا و رسیده لپ هم لنیمو نرائی منن خدمان و بریالی و سایی